హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఫర్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ మనము పాత రోజుల్లో మనకి ల్యాండ్లైన్ ఫోన్లు ఉండేటి కేబుల్ ద్వారా మనకి ల్యాండ్లైన్ కనెక్షన్లు ఇంటికి ఇచ్చేవాళ్ళు మనము ఇంటిలో ఉండే పాత ఫోన్లలో మనం డైల్ చేసి కానీ లేకుంటే రింగ్ చేసి కానీ మనము ఏ నెంబర్కి అయితే ఫోన్ చేయాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసేవాళ్ళమి అలా ఫోన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అనలాగ్ సిగ్నల్స్ ద్వారా మనం డైల్ చేసిన నెంబరు టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్కి వెళ్తుంది అనమాట టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్లో ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా రాసి ఉంటుందంటే మనం డైల్ చేసిన నెంబర్ని అది ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఏ నెంబర్కి అయితే కనెక్ట్ చేయాలో ఆ నెంబర్కి కలెక్ట్ చేసేది ఈ మధ్యలో టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది వర్క్ చేసి మనం కనెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళము ఇదంతా కేబుల్స్ ద్వారా జరిగేది కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే మన మొబైల్ ఫోన్స్లలో జస్ట్ ఒక చిన్న సిమ్ కార్డ్ ఉంటుంది ఆ సిమ్ కార్డ్ యూజ్ చేసి మనం డైల్ చేసిన నెంబర్కి మనము కనెక్ట్ అయ్యి మాట్లాడగలుగుతున్నాం అసలు ఈ సిమ్ కార్డ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది మన మొబైల్ ఫోన్స్లలో సిమ్ కార్డు యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అనేది మనము ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ముందుగా సిమ్ అంటే ఏంటంటే సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిటీ మాడ్యూల్ అనమాట ఇదేం చేస్తుందంటే మనము మన మొబైల్ ఫోన్లో సిమ్ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసి మన మొబైల్ ఫోన్ని ఆన్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే మన సిమ్ కార్డులో ఒక కార్డ్ ఐడి నెంబర్ ఉంటుంది అనమాట ఈ కార్డ్ ఐడి నెంబర్తో పాటు ఒక అథెంటికేషన్ కీ కూడా ఉంటుంది మనము మన ఫోన్ని ఆన్ చేయగానే మన మొబైల్ ఫోన్ ఏం చేస్తుందంటే దగ్గరలో ఉన్న సెల్ టవర్కి కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట కనెక్ట్ అయ్యి మన కార్డ్ ఐడి నెంబర్ని అథెంటికేషన్ కీని ఆ సెల్ టవర్ సిగ్నల్స్కి పంపిస్తుంది అనమాట ఆ సెల్ టవర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ నెంబర్ని తీసుకొని ఒకసారి ర్యాండమ్గా స్పిన్ చేసి ఒక నెంబర్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఆ నెంబర్ని జనరేట్ చేసి తిరిగి మన మొబైల్ ఫోన్కి పంపిస్తుంది అనమాట మన మొబైల్ ఫోన్ ఆ నెంబర్ని రిసీవ్ చేసుకొని ఇది ఒకసారి మరలా స్పిన్ చేసి ర్యాండమ్గా ఇంకో రెస్పాన్స్ కోడ్ని జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట ఆ రెస్పాన్స్ కోడ్ని జనరేట్ చేసి తిరిగి మళ్ళా సెల్ టవర్ సిగ్నల్స్కి ఆ నెంబర్ని పంపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ పంపించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సెల్ టవర్లో సిగ్నల్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ రెస్పాన్స్ కోడ్ని అది ఒకసారి ఈ యూజర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ తోటి ఈ డేటా కరెక్టా కాదా ఆ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టా కాదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట చెక్ చేసుకొని అది కరెక్ట్గా కానీ మ్యాచ్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా అథెంటికేట్ చేసి ఆ కస్టమరు అతను ఎక్కడికైతే ఫోన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడో డేటా చేయాలనుకుంటున్నాడో డేటా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇదంతా నార్మల్గా యూజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది మీరు మన సిమ్ కార్డ్ని గమనించినట్టయితే ఆ సిమ్ కార్డ్ మీద కొన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి ఆ నెంబర్స్ ఏంటంటే ఐఎంఎస్ఐ నెంబర్స్ అనమాట అవేందంటే ఇంటర్నేషనల్ మొబైల్ సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిటీ ఈ నెంబర్ ఏంటంటే కార్డ్ ఐడితో పాటు మన సిమ్ కార్డు ఐడితో పాటు ఐఎంఎస్ఐ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఈ ఐఎంఎస్ఐ నెంబర్ ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నేషనల్ కాల్స్ చేసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అవేం చేస్తాయంటే ఇట్లాగా మనకు ప్రతి సిమ్ కార్డ్కి ఒక ఐఎంఎస్ఐ నెంబరు ఐసిసిఐ నెంబర్ అంటే నేను ఇందాక కార్డ్ ఐడి నెంబర్ అని చెప్పాను కదా ఆ ఐడి నెంబరు అథెంటికేషన్ ఈ మూడు నెంబర్సే ఉంటాయి అనమాట మిగతా ఏదైతే మనం సిమ్ కార్డులు చూస్తున్నామో అంటే థర్టీ టూ ఎంబీ సిమ్ కార్డ్ అని లేదా సిక్స్టీ ఫోర్ ఎంబీ సిమ్ కార్డ్ అని ఉంటుందో మిగతా డేటా అంతా ఖాళీగా ఉంటుంది స్టోరేజీ ఆ స్టోరేజ్ స్పేస్లో సెల్ ప్రొవైడర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ డేటాని ఫోన్ బుక్ సేవ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు సిమ్ కార్డులో మనకు వచ్చే సిమ్ కార్డులో యాక్చువల్గా డేటా అనేది ఏమీ ఉండదు ఓన్లీ కార్డ్ ఐడి ఉంటుంది అథెంటికేషన్ కీ ఉంటుంది ఈ ఐఎంఎస్ఐ నెంబరు ఈ మూడు నెంబర్లే ఉంటాయి అనమాట మిగతా స్టోరేజ్ అంతా మనకి ఫోన్ బుక్ యూజ్ చేసుకోవడానికే ఉపయోగపడుతుంది అందుకని ఈ సిమ్ కార్డులు ఎందుకు ఇచ్చారంటే మనము రకరకాల మొబైల్ హ్యాండ్ సెట్స్ మారుస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మనం మార్చినప్పుడల్లా మన హ్యాండ్ సెట్లోకి ఆ సెట్టింగ్స్ అన్నీ తీసుకురావడం ఆ ఐడి నెంబర్స్ని చెక్ చేసుకోవడం అదంతా ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి అదే సిమ్ కార్డు ఉందంటే మనం వేరే మొబైల్ హ్యాండ్ సెట్స్లోకి కూడా యూజ్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుందని సిమ్ కార్డ్ టెక్నాలజీని ఇలా తీసుకొని వచ్చారన్నమాట కానీ మీరు గమనించినట్లయితే కొన్ని సిడిఎంఏ ఫోన్లలో అంటే పాత మీరు సిడిఎంఏ ఫోన్లు కానీ గమనించారంటే ఆ సిడిఎంఏ ఫోన్లలో యాక్చువల్గా సిమ్ కార్డు ఉండదు అనమాట వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక చిన్న స్టోరేజ్ పార్ట్ని ఆ ఫోన్లో ఉంచి ఆ ఫోన్లోనే ఈ ఐడి నెంబరు అథెంటికేషన్ కీ ఆ ఐఎంఎస్ఐ నెంబరు అన్నీ ఇచ్చేస్తారన్నమాట దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనము యాక్చువల్గా సిడిఎంఏ మొబైల్స్లలో మనము సిమ్ కార్డు కూడా యూజ